Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Não Preciso Mais Quero. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro e hoje a gente vai conferir o Galaxy S24 Ultra. Será que a gente precisa ter esse aparelho aqui? Bom, é isso que a gente vai tentar conversar nesse vídeo. Vamos lá. O Galaxy S24 Ultra veio aí para substituir o S23 Ultra, que eu já trouxe, inclusive, aqui no canal. Só que ele traz algumas pequenas modificações em relação ao Galaxy S23 Ultra. Quais são exatamente essas modificações? Bom, primeiro, a gente sabe que o chipset que vem aqui dentro do Galaxy S24 Ultra é mais potente. Estamos falando aí do Snapdragon 8 Gen 3, enquanto o S23 Ultra vinha com 8 Gen 2. Então a gente já tem aqui um salto de desempenho em relação à versão anterior. Outra questão é o seguinte, a gente passa a ter agora bordas mais quadradinhas, então aí vai do gosto de cada um, você pode ter o seu gosto, cada um tem o seu, essa é uma das questões. Outra coisa é aqui nas laterais a gente conta agora com titânio, tá? No S23 Ultra a gente tinha alumínio e aqui é titânio. Uma outra questão também é que agora, deixa eu só ativar a tela aqui para ficar melhor para vocês, no S23 Ultra a gente tinha bordas curvadinhas aqui nas laterais e no S24 Ultra, ó, as bordas são retas, completamente retas. Tem gente que prefere, tem gente que não prefere, tem gente que acha que as bordas arredondadas acabam dando um ar mais premium, tem gente que acha que é mais fácil de se quebrar a tela com a borda arredondada. Enfim, isso aí fica a critério do freguês, mas o fato é que nessa versão aqui a tela é completamente reta. Só que ela não veio simplesmente reta dessa forma, não. Apesar de ter o mesmo tamanho aqui, 6.8 polegadas, a gente vai contar com uma tela com um brilho maior, então vai chegar até 2.600 nits de brilho, versus 1.750 da versão anterior, e a gente vai ter aqui também um outro detalhe, ó. Deixa eu fechar a tela aqui novamente e colocar contra a luz, ó. Agora a gente tem uma tela que consegue é, dar uma filtrada na luz rebatida. Se fosse na versão anterior, a gente ia estar tá vendo um brilho muito mais forte. Eu tô com outro celular aqui do meu lado para a gente conflitar. Olha só, olha o brilho, como é que é muito mais intenso nesse aparelho que não tem aqui o tratamento que o S24 Ultra tem aqui na tela dele. Então isso faz com que a tela fique menos reflexiva, acabe dando para ver com mais facilidade aí durante o dia. Mas Sandro, tudo isso aí justifica a gente pegar o S24 Ultra? Eu realmente preciso de um aparelho desse? Aí vai de pessoa para pessoa. Realmente precisar, precisar, se você já tem principalmente o S23 Ultra não precisa, sendo bem sincero com vocês. Mas se você está pensando em pegar agora o seu primeiro aparelho premium, o S24 Ultra é uma opção interessantíssima, principalmente porque a gente está chegando aí perto da Black Friday enquanto eu gravo esse vídeo. Então pode ser sim que seja é, uma opção interessante, dependendo da promoção que você pegar por aí. Eu já cheguei a ver esse aparelho aqui custando por volta dos seus R$ 5.800 enquanto eu gravo esse vídeo, tá? Mas pode ser que na Black Friday a gente encontre preços mais atrativos do que esses que eu tô falando aqui hoje pra vocês. De qualquer maneira, o link vai estar tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados. No mais, ele não vai ter grandes mudanças, tá? A câmera dele vai continuar contando com aquele zoom incrível de 100 vezes. A câmera periscópica aqui na versão S23 Ultra era de... 10 megapixels aqui no S24 Ultra é de 50 megapixels. Então você tem um ganho aí no tamanho final do arquivo que você tem aí disponível para fazer impressão e afins. Isso aí acaba ajudando nesse processo principalmente de impressão, para fazer ampliação, para poder dar zoom. Tudo isso ajuda quando a gente tem um arquivo maior de foto. Não necessariamente ele vai impactar diretamente aí na qualidade final do arquivo, mas ele ajuda nesses processos que eu acabei de citar. Beleza? E um outro detalhe é que ele já vem também com o Wi-Fi 7, enquanto a versão anterior só vinha até com o Wi-Fi 6. A gente ainda não tem muitos produtos disponíveis no mercado aí para poder é, usufruir disso, mas o fato é que ele já vem preparado para o Wi-Fi 7 também. Além de, claro, contar com Bluetooth 5.3, é, com 5G de dados móveis e por aí vai. O resto ele é idêntico, ele tem aqui ó, a canetinha, e continua sendo aí um style à parte né, desse aparelho. Se você quiser fazer alguma anotação rápida aqui na tela do aparelho, pegar, de repente, o telefone de alguém, fazer alguma anotação qualquer, ou até ficar se divertindo aí, eventualmente. Você está esperando ali na fila, você está ali injuriado, está esperando demais, começa a chegar aqui, ó, faz umas pinturinhas, faz uns desenhos e vai se distraindo, entre outras coisas. Tá? Você pode utilizar também 
para várias outras situações aqui, a S Pen, principalmente se você utiliza bastante aí a, o aplicativo Notas da Samsung, que é um aplicativo completíssimo, ele tem várias funcionalidades agora trazendo a AI da Samsung, então você consegue fazer várias utilizações com essa AI aí, você consegue desenhar alguma coisa numa foto sua para poder aparecer e ser gerada ali com inteligência artificial, tudo isso esse aparelho aqui vai conseguir te entregar. Beleza? Então, lembrando, novamente, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Valeu!